，摄政王日理万机，怎么今日有空光临啊？王妃，今晚我在这里就寝，准备一下。是殿下吗？殿下还没回来吗？我去门口迎迎他。主子，不必了，殿下已经回来了。回来了，在书房吗？你去把饭菜放进饭盒里，我去送给他。他辛苦了一天，肯定累了。主子，殿下他，他今晚不会过来。你。这是什么意思啊？殿下今晚留宿在丹凤轩了。放开！我这就回去找公主。回来，这是王妃和殿下和好的大好机会，你别犯傻。公主根本都不想。哪有什么不想？人家是正经夫妻，哪有成婚到现在还不愿房的？这要是传出去，王妃地位不保。啊？速战速决，我就当被狗咬了一口。瞧你那贞洁烈女的样子，你以为我稀罕你啊？啊啊！真睡着了，主子，主子，你想干嘛？碧玺，我发现我忍耐不了。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人缠绵温存？我忍不了，可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊，我才应该是她堂堂正正的妻子啊。郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那，那你想怎么样？很快你就会知道。哎呀，不知道我这丹凤轩吹了什么风，竟把二位稀客接连带来。侧妃娘娘，今日是特意来看望王妃的吗？是啊，雪云早就想上门请罪，只是不知道王妃是不是因为上次的事情还在生气，一时不敢上门。哦，做错事来赔罪的呀，听起来倒挺有规矩啊。不过呢，在大宋，妾就是一个家庭的财产，大父主母可以随意买卖。这也不知道为什么到了大魏，你却敢处处挑衅，还真当我大宋公主是个摆设？王妃恕罪，以前是雪云不知礼仪，多有冒犯，以后一定会谨言慎行，按规矩行事。行吧，以前的事我就当忘了。起来吧，谢王妃，你到底来干什么的呀？其实我今天来是为了给王妃带一些珍贵的器物，供王妃赏玩。雪云不知道王妃喜欢什么，所以挑选了一些平日里我喜欢的东西送给王妃，希望王妃不要嫌弃。哼，不嫌弃。嗯，送完赶紧走吧。王妃，那你再坐会儿。看来
王妃昨晚没睡好啊？不过王妃的口齿颜色，色泽可人，娇艳欲滴，完全遮盖了您的倦容，甚是好看。我听说王妃从刘宋带来了很多漂亮的胭脂水粉，送给了很多人，其中太后也得了一份呢。侧妃的那一份早就已经备下了。只是一直还未得空，没有亲自送去。那就谢谢了。来人，这口纸颜色真是好看，多谢王妃。<笑>不用谢，那我就睡觉了，一次便吧。哎、侧妃娘娘，我家王妃身体不适。不是故意怠慢，王妃性情率直，我又怎会计较呢？如此，恭送侧妃。怎么样，殿下？都什么时候了，别顾及这些虚礼。水云到底怎么样？马侧妃身体十分虚弱，这么一番折腾，她的脏腑虚酸，气血枯竭，实在养不了她。孩子的确保不住了。摄政王，你也劝一下马侧妃吧。如果她坚持不肯堕胎，这样下去会对她的身体有妨碍的。都是奴照看不周。雪玉，殿下，我想要孩子，我要孩子。对不起，雪玉，都是我的错。孩子保不住了，我们以后还会有的。你好好保重身体，乖乖听话吃药。不，我不要落胎。这是我和你的孩子。我知道，我都知道。雪玉，对不起，王大夫，让马侧妃服药。侧妃，这是牛膝汤，未免死胎会损伤你的身体。把它喝了，一定要除干净淤血。殿下，王妃一定要见马侧妃，叫她滚。是。如果非要如此，请殿下为我。雪云想让你记住。这第一个孩子是怎么没的？雪云又为此承担了多大的痛苦？今天在这个房里说过的每一句话，发生过的每一件事，雪云都想让你记住。雪云心头刻下的伤痕，有生有世，都别忘记。给我。先把许云，你们两个送王妃回丹凤轩，请王妃不要为难我等。哼！现在府内流言四起，说马许云是从我的院子出去才流产的，我可不能平白无辜受此冤枉，所以我现在要马上见到摄政王，还有马许云。可是现在真的不是时候啊！为什么？里面怎么了？清月。
看你干的好事！你倒是说说，我干了什么？口之中含有过量朱砂。王妃，侧妃一心想与你交好，未曾有分薄宠爱的意思，可你竟有口之害人，口口声声说我害他，到底怎么回事？我要自己去看。主子身心受创，请摄政王妃仁慈，别再闹事了。我不会伤害他，我就问几句话不行吗？不，我绝不会再让你伤害主子。七月，王妃，马侧妃受到过度惊吓，不能再受刺激了。我就问他两句话，证明自己清白，这样都不行吗？殿下，殿下，我好痛，我真的好害怕。殿下，不要怕，以后不会再有人伤害你了。马雪云，口之是我丹凤轩的，但却是你跟我要的。现在出问题，你开始躲着，怎么，怕跟我对峙出问题啊？殿下，殿下，我好害怕。雪云。我会替你讨回公道。你不是要对峙吗？好啊，随我一起入宫，就到皇上面前对峙吧。殿下，不要去。我很快就会回来。嗯？去。关于新任刺史的人选，禀陛下。这件事，臣和摄政王商议过。这刘刺史简直是罪大恶极，他不光盘剥百姓、贪赃枉法，甚至连军饷都敢劫持，件件都是千刀万剐的罪行，只是可怜了荆州百姓受苦了。所以，这继任者应当选个宽厚温和的官员，执政当以安抚为主。陛下，摄政王还在外头候着呢。朕和马相有要事处理，他有什么事儿，就去宣光殿请太后吧。是。咱们接着说。是。如此说来，马侧妃是用了王妃赠送的口汁才会落胎。是。王妃，你作何解释？太后，是马侧妃主动向我讨要的。相同的胭脂水粉，我曾经不是当成礼物送给你，还有宫中妃嫔吗？那香料的配比，都是经过严格比对的，又怎会有朱砂过量一说？哼，你给其他人的自然无视，唯独雪云的例外。朱砂含毒有腐胎之用，你故意加重朱砂的用量，分明是别有用心。太后，事实已经摆在眼前，还有什么好辩解的？那敢问摄政王，多少朱砂含量称之为过量？寻常口汁制作，仅需朱砂三千。没错，王大夫说了，你的口汁中含有双倍的朱砂。上次送胭脂水粉来的时候，我听闻太后宫中用的口汁，都是从几百朵鲜花当中选择花瓣颜色最正的制作而成，所以通常都是色泽鲜亮。芬芳扑鼻，是吗？你别想转移话题。你听我说完，楚一说的没错。啊。而通常制作口汁需要十余道工序，耗时很长，但只有在最后一道工序的时候才会加入朱砂调色。敢问太后宫中，此刻有没有刚刚加入牛油脂但还没有调色的口汁呢？秦姑，是。慢着，万一你不能证明自己的清白，该当如何？一下怎么办？从哪儿来，滚哪儿去。那要你说了呢？不可能。走着瞧吧。
，王妃她到底想干什么？王妃，你这是？你们还没看明白吗？加入常亮朱砂，口汁颜色正红；加入过量朱砂，颜色会红得发紫。谁会把这么奇怪的颜色涂到唇上呢？这样看来，王妃送给侧妃的口汁当初一定是没问题的。那位大夫信口开河，胡乱栽赃，却不知朱砂过量会色泽大变。又怎么瞒得过人呢？现在，马侧妃房里那盒，或许真的过量，但那也是人为后期注入的，而并非在口汁冷却前掺入。若要把那盒朱砂切开看看的话，朱砂含量必定很不均匀。说的很好，好了，容止，到了现在。你还要偏袒马雪云吗？向我道歉吗？快点道歉啊！我要求摄政王当众向我道歉。世上岂有丈夫向妻子道歉之理？世上岂有丈夫诬陷妻子之理？你，太后，你看呢？容止，你于香道颇有心得，这次分明就是你故意偏袒，还不快道歉！是我的错，啊！我没有听清，是我的错。太后，你听到了，他承认自己偏听偏信，愚昧无知。但是现在，我要求严惩马侧妃。刘楚玉，我已经跟你道过歉了，你别太过分。我说让你道歉之后，我就不追究他的责任了吗？你蛮横无理。太后，你看他这样，我好害怕啊。我都不敢回寿城王府了。好了，不要再闹了。这件事情已经有了结论。马雪云构陷摄政王妃，德行堪忧，即日起禁足王府，好好反省己过。太后，你就不用再为他求情了。楚月，你现在满意了吗？多谢太后。楚月，我有话和你讲。摄政王还有话要说呀！你刚刚在太后面前，可不是一般的嚣张。切，谁让我一瞌睡，你就给我送枕头呢？啊，不，是你那个可爱的马侧妃送的，亲自给我羞辱你的机会。所以你要谢，就谢他去吧。你好大的胆！摄政王，你一早就知道马雪云故意设计我，是不是？我不知道。可是刚刚太后说了，你对香道一途颇有建树，说明什么呢？说明你明明看破一切，却还在故意偏袒马雪云。切，爱情能让人盲目，但我没有想到，竟能让你颠倒是非，黑白不分，你真是太让人失望了。你不是毫发无伤吗？可是我并不精通口汁制作。若非今日大胆一试，马雪云的诬陷就会让我背上迫害丈夫子嗣的罪名。我是大宋公主，我是为了宋卫和平来的。我一旦背上这样的罪名，就会名声尽毁，千夫所指，甚至给大宋蒙羞。这样的结果不严重吗？容止，你扪心自问，当真对我毫无愧疚？我只顾得了雪云，至于你，顾不了。好，那我郑重告诉你，再有人公然冒犯，我就让他知道，毒朱砂是什么滋味。你说，你今天干的是什么事儿？我自知自己生不下一个健全的孩子，就用来陷害摄政王妃，可惜被揭穿了。父亲，你是说的这个事儿吧？你糊涂！父亲跟你说了多少次，忍一忍，忍一忍，你怎么就是不听呢？这个摄政王妃的位子，迟早有一天是你的，你着什么急
，你非得现在去攻击摄政王妃？你明明知道，当今皇上是不会同意废掉正室王妃的，你干嘛还这么干？你可知道，冯太后所做的一切背后都有皇上的授意？我知道。你知道你还这么干？亏得殿下平时总宠你、爱你，你也口口声声说喜欢他，你把自己的男人往绝路上逼，有什么好处啊？现在台被人拆了，你怎么下来？我就不明白了，雪云呐、啊，你平时在父亲这儿挺聪慧的一个人，怎么一嫁人之后就变得那么蠢呢、啊？可父亲，你是男人，当然是以利益为重。刘宋公主还有用，你便一味容忍，不动声色，还让我让出摄政王妃的位置。可女儿是女人啊，我要的不仅是荣耀，还有摄政王的心。他威胁了我的地位，我便要取他性命，就像父亲对待对手，不是也从来没有留情过吗？胡说八道！还不认错，那能一样吗？你们这些女人在府里面闹，用手段争宠，父亲不管，父亲也没工夫管你。可是你这回是不是干得太出格了，做得太绝了呢？雪云，父亲知道你的身子骨不好，我这不是一直都在找药啊，来调理你的身子吗？父亲相信总有一天，这病能治好。你着什么急？你非得现在出手？你知不知道，宫里随便派出一个太医都能够检查到你的身体情况。你这把戏就拆穿了，这么容易拆穿的把戏你还要玩？你是不是蠢到家了？在父亲看来，女儿这招是昏招；但是在女儿看来，我用一个注定留不住的孩子，证明了摄政王对我的心。也成功离间了摄政王和王妃之间的感情，对我来说，已经是大大的成功。女儿，你是不是疯了？摄政王的第一个孩子，是他亲手葬送的。不管过去多久，他都不会忘记。这是我亲手做的，永远都不会被磨灭。就算他知道楚玉是无辜的，当他每次看到他，就会想起这个孩子。他还能和他好好相处吗？所以说，我没有失败。沈云，你今天让父亲觉得特别的陌生。父亲。雪云正在幽禁之中。你就算是丞相，也不该违反冯太后的意思。你还是尽早回去吧。今后啊，也不要再来了。郎主。主子。